Herzliches Willkommen bei diesen Nerd News und heute geht es auch mal um ein paar kleine andere Themen als zu der Nintendo Switch. Wer die Nerd News schon länger kennt, der weiß auch, dass auch noch andere Themen außerhalb vom Gaming-Bereich in den Nerd News vorkommen. So zum Beispiel heute mal YouTube an sich. Tatsächlich wurde doch der Kanal Made My Day nun gesperrt. Nachdem man herausgefunden hat, dass die Videos geklaut waren, sogar inklusive den Thumbnails einfach übernommen wurden und zu dem Material einfach deutsch gesprochen wurde, gab es immer mehr Beschwerden. YouTube hat nun einen großen Schritt gewagt und den Hauptkanal von Made My Day endgültig gesperrt. Es gibt natürlich noch andere Kanäle wie Made My Day Movie oder Made My Day Music, aber das ist natürlich ein großer Schlag. Man muss auch immer verstehen, dass YouTube sowas nicht gerade aus freiwilligen Stücken tut, denn man verdient natürlich an den Klicks auch eine ganze Menge Werbeeinnahmen mit. Und mit über 2 Millionen Abonnenten ist das natürlich doch eine ganze Menge Geld, was da flöten geht. Gerade im Jahr 2016 hat sich YouTube ja immer zum Negativen weiterentwickelt. Die Trends waren immer voller Pranks oder auch anderen Schwachsinn. Und jetzt scheint man so ein leichtes Umdenken zu haben. Man pusht auch mehr die kleineren YouTuber. Zum Beispiel mein Kanal war auch schon mal auf der Startseite unter der Kategorie Konsolen. Und das wäre damals nicht möglich gewesen. Danke dafür, YouTube. Stellt euch mal vor, ihr wollt im Internet surfen und fast jede Seite ist gesperrt. Das ist Alltag in China. Jetzt denkt man sich natürlich, naja gut, nimmt man halt einen VPN-Tunnel und dann ist das Ding auch erledigt, dann kann man alle Seiten aufrufen, aber selbst die sperrt China jetzt. Und das schlägt natürlich gerade den Firmen in China ganz schön bitter auf den Magen. Gerade deutsche und amerikanische Unternehmen, die in China produzieren lassen, brauchen ja eine ständige Verbindung und selbst sowas wird teilweise schon unterbunden. Und da muss ja China jetzt auch mal langsam überlegen. Ich meine, sie beschweren sich, dass die Industrie jetzt langsam wieder zurückgeht, dass man in andere Länder geht, um wieder günstiger produzieren zu können. Und dann legt man den Unternehmen auch noch so Steine in den Weg. Nicht unbedingt die klügste Art. <lacht> Aber natürlich gibt es auch in dieser Nerd News wieder das Thema Konsolen. Und zwar hat Sony jetzt die offizielle Zahl vorgelegt, wie viele Spiele auf der PS4 insgesamt verkauft werden konnten. Und diese Zahl beträgt satte 400 Millionen Stück. Das macht im Schnitt 7,5 Spiele pro PS4-Konsole. Herzlichen Glückwunsch dazu, Sony! <lacht> Was allerdings kurios ist, auf dem offiziellen Kanal von Sony ist jetzt offensichtlich der schlechteste PlayStation 4 Trailer aller Zeiten released worden. Wenn man sich das mal so anguckt, glaubt man gar nicht, dass das ein PlayStation 4 Spiel überhaupt sein kann. Aber seht selbst. Was ist das zur Hölle? Ich hoffe, dieses Spiel wird nie released. Was ich in der letzten News vergessen habe, ist die Nintendo Direct zu Fire Emblem. Fire Emblem ist eine erfolgreiche Serie auf den nintendo System und Nintendo hat eine 20-minütige Nintendo Direct abgehalten, wo es nur um diese Spieleserie geht. Vor allem ging es um den Mobile-Ableger, der auf Smartphones erscheinen soll und zwar zuerst auf Android. Ganz nett gemacht, sieht ganz neckisch aus. Das, was mir ein bisschen Kopfschmerzen macht, wenn ihr einen Helden kaufen wollt, kostet der erstmal schlappe 75 Dollar. Wenn ihr andere Sachen kaufen wollt, seid ihr auch locker mal von 8 bis 15 Dollar dabei. Nicht so mein Fall, muss ich sagen. Was mich allerdings überrascht hat, es wird ein nagelneuer Teil für den Nintendo 3DS rauskommen. Und zwar wird das ein Remake von Fire Emblem 3 sein. Außerdem wurde noch angegeben, dass 2018 ein Fire Emblem Ableger für die Nintendo Switch kommt. Aber kommen wir doch mal zu der Nintendo Switch an sich. Und zwar beschweren sich ja viele immer noch über die Preise, gerade von den Spielen und der Hardware. Gerade in Europa stößt es schon sauer auf, wenn ein Zelda für 69,99 angeboten wird oder der Pro Controller ebenfalls für knappe 70 Euro. 
Anders sieht es aber in UK auch nicht aus. Aber kleiner Hoffnungsschimmer, da wurden jetzt die Spiele leicht im Preis gesenkt. Mario Kart 8 und Zelda wurden von 59,99 auf 49,99 gesenkt. Das macht einen Preisunterschied von 70 Euro zu 58 Euro. Hier in Deutschland hat sich das allerdings noch nicht ausgewirkt, aber da ja die Händler in Europa frei bestimmen dürfen, wie viel etwas kosten soll, vielleicht gibt es ja noch drastische Preissenkungen kurz vor dem Release der Switch. <lacht> Allerdings müsste sich Nintendo überhaupt keine Sorgen machen. Die Nintendo Switch ist überall aus vorbestellt. Seit dem 21. Januar durften nun auch die Japaner vorbestellen und das gesamte Kontingent war innerhalb von 15 Minuten für die graue Variante und innerhalb von 35 Minuten für die bunte Variante weg. Es standen 3700 Leute in der Schlange. Kurzzeitig ist die Nintendo-Webseite zusammengekracht. Ich glaube, für den japanischen Markt kann das sogar die Wiederaufstehung von Handheld sein, weil man einfach alles überall mit hinnehmen kann. Und gerade für den Platz in japanischen Wohnungen, die sind ja sehr klein, ist das das perfekte Konzept. Und davon gehen auch die Analysten aus, bis 2020 soll sich die Nintendo Switch tatsächlich weltweit 40 Millionen Mal verkauft haben. Was einfach mal die Wii U um das Dreifache des gesamten Zeitraums überbieten würde. Am Ende gibt es dann noch ein paar Informationsschnipsel zum neuen Zelda. Erstmal eine negative Nachricht. Viele haben ja vermutet, dass es bei Zelda ja zwei Audiospuren geben wird, dass ihr zwischen der japanischen und der deutschen bzw. englischen Sprache hin und her schalten könnt. Das wurde jetzt leider verneint. Das wird nicht möglich sein. Ihr müsst es in der Version spielen, in der ihr sie kauft. Da die Nintendo Switch Region Free ist, sucht euch eine aus. Dauert aber die Lieferung ein bisschen länger. Die zweite Sache ist, Aonuma hat jetzt bestätigt, dass ihr Epona reiten dürft. Es gibt zwar viele Pferde bei Zelda, aber Epona wird wahrscheinlich wieder einen besonderen Standpunkt einnehmen. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, ob man sich da was einfallen lassen hat oder das Pferd einfach so auftauchen wird. Und zum Ende... Wer sich Hardcore in Zelda verbeißen will, kann zwei verschiedene Enten freischalten. Was die Enten bedeuten, wissen wir noch nicht, werden wir auf jeden Fall dann sehen, wenn wahrscheinlich die Ersten das schon wieder nach zwei Tagen dreimal durchgespielt haben. Das war die aktuelle Nerd News, ich hoffe sie hat euch gefallen, wenn ja, lasst doch den Daumen nach oben da, Kommentar da drunter und das Video teilen. Dann werden wir immer mehr und wir haben noch mehr Leute zum Diskutieren. Danke fürs Einschalten, bis zur nächsten Folge. Ciao!